మిత్రులారా ఈరోజు శాసనసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం చంద్రశేఖరరావు గారి చేతిలో బందీ అయిన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క గొంతుకగా ప్రజల సమస్యలు వినిపించే క్రమంలో ఈనాడు చంద్రశేఖరరావు గారు చేస్తున్న అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా నిన్న ఉదయం నుంచి ఇక్కడ నిరాహార దీక్షలు ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు కూర్చోవడం జరిగింది అయితే ఇది చాలామంది మిత్రులు పాత్రికేయులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో దీక్ష చేస్తుంది అన్నట్టుగా రాస్తున్నారు పేపర్లలో మిత్రులారా పాత్రికేయ సోదరులారా మీకందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా రెండవది ఒక దళిత నాయకుడు శాసనసభ పక్ష నాయకుడుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చూర్చి ఓర్వలేక ఇలా చేస్తున్నాడని కూడా పత్రికలలో రాస్తున్నారు నేను ఈ సందర్భంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా మా మిత్రుడు సోదరుడు బట్టి విక్రమార్క మల్లు దళితుడే కాదు సమర్థుడు ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించే తత్వం ఉన్నవాడు తెలంగాణ సమాజానికి ఏం అవసరం ఉందో అవగాహన ఉన్నవాడు చైతన్యం ఉన్నవాడు అదిరింపులకు బెదిరింపులకు లొంగేవాడు కాదు నిటారుగా నిలబడి ప్రజల తరఫున కొట్లాడేవాడనే చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు వారిని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని చేసి చట్టసభలకు పంపించడం జరిగింది వారికి దళితుడు అనే అర్హత కాదు సమర్థుడు అనే అర్హతతో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా వారిని నియమించిన రోజు పంతొమ్మిది మంది శాసనసభ్యులకు నాయకుడుగా తెలంగాణ సమాజంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత అవసరమో ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తి చూపి సహేతుకమైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ప్రజలకు ఒక మంచి పరిపాలన పారదర్శక పరిపాలన ప్రజారంజకమైన పరిపాలన ఇవ్వడానికి వారిని ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ కూర్చోబెట్టింది రెండవది ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏదో హోదా పోయినట్టుగా ఆ హోదా పోతే మా బట్టన్ అని ఏదో తగ్గించినట్టుగా ఒకవేళ చంద్రశేఖరరావు గారు భ్రమిస్తే అది తాత్కాలికంగా శునకానందం అనడం తప్ప అంతకు మించింది ఇంకేం లేదు ఆయనకు ఈ హోదా అనేది ఆయన కథనంగా తెచ్చిపెట్టేది ఏం లేదు ఆయన సమర్థతకు గుర్తింపు ప్రజల తరఫున చట్టసభలలో మాట్లాడడానికి ప్రజల గొంతుకై వినిపించడానికి ప్రజలు పెట్టుకున్న ప్రజలు నియమించుకున్న ప్రజాప్రతినిధి ప్రజల తరఫున చట్టసభలో నిలబడడానికి మనమందరం కలిసి ఎన్నుకున్న నాయకుడు ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు గారు ఎందుకు ఈ రకంగా చేస్తున్నాడో తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి పెద్దలు కంచా అయ్యే అయ్యలే గారు వారు చాలా విషయాలు చెప్తారనుకున్న ఎందుకంటే వారు రాసే ప్రతి ఆర్టికల్ నేను చదువుతుంటా తెలంగాణ సమాజం ఎంత చైతన్యమైందో ప్రస్తుతం ఉన్న తెలంగాణ సమాజానికి ఏ తెలంగాణ అవసరం ఉందో ఎలాంటి నాయకత్వం అవసరం ఉందో వారు ఎన్నో సందర్భాలలో కూలంకషంగా చెప్పారు అది బతుకమ్మ కావచ్చు బొడ్డమ్మ కావచ్చు పీర్ల పండుగ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఆయా సందర్భాలలో ప్రభుత్వం వాటి వెనకాల దాగి ఉన్న ప్రయోజనాన్ని వెలికి తీసి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఇవాళ నేను తెలంగాణ సమాజానికి ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఈ సమస్య కాంగ్రెస్ పార్టీది కాదు ఈ సమస్య నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సమస్య ఈ సమస్య ఈ దేశంలో ఉండే నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది కలిసి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసుకున్న రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా గతంలో ఏర్పడ్డ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో లేని విధంగా కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు బాబాసాహెబ్ రాసిన అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొచ్చి మన నెత్తి మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తండ్రి కొడుకులు ఎట్లా తయారైన రా అంటే తప్పుడు పనులు తండ్రి చేస్తాడు పొద్దుడు పూట కొడుకు వచ్చి సమర్థిస్తాడు నిన్న కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నాడు మా విలీనం సక్రమమే 
మేం చట్ట ప్రకారమే చేసినాం మీకేమన్నా కష్టం ఉంటే మీకేదైనా కష్టం ఉంటే కోరుతుకోండి అని కేటీఆర్ ఇక నీ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుండదు కానీ నీకు ఒక జడ్జిమెంట్ కాపీ చూపిస్తున్నా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పదహారు యనుముల రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ ఊసరవెల్లి దయాకర్ రావు ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు అనే శాసనసభ్యుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఆనాడు కూడా సరిగ్గా పన్నెండు మంది శాసనసభ్యులను తెలుగుదేశంలో నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నా అని రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో వారు విలీనం చేస్తే హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఆనాడు విలీనం తప్పు అని చెప్పి ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదహారు నాడు హైకోర్టు నుంచి జడ్జిమెంట్ ఇది తప్పుడు విధానం బట్టి గారి పెద్దలకు ఇస్తున్నా ఇది తప్పుడు విధానం ఇలాంటి విలీనం చెల్లదు పదే పదే ఫిరాయించిన శాసనసభ్యుల మీద ఆయా పార్టీలు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఆ శాసనసభ్యుల మీద వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిశీలించి వాళ్ళ మీద అనర్హత వేకేయాలి తప్ప మీరు అన్యాయంగా విలీనం చేస్తే చెల్లదు అని చెప్పి రాష్ట్ర అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానము హైకోర్టు తీర్పు రెండు వేల పదహారు నాడే ఇచ్చింది నిన్న మాట్లాడిన కేటీఆర్ నువ్వు అడ్వకేట్ జనరల్ పిలువు రెండు వేల పదహారు ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి నాడు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును చదువు నీకు ఒకవేళ చదువు రాకపోతే నీ న్యాయవాదులను అడుగు ఆల్రెడీ గతంలో ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీని విలీనం చేసుకున్నప్పుడు ఇదే హైకోర్టు ఇది తప్పుడు విధానం అని చెప్పి విస్పష్టంగా ఈ కేసును ప్రభుత్వం చేసింది తప్పు అని కొట్టేసింది నేను ఎందుకు ఈ జడ్జిమెంట్ కాపీని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా అంటే మా పాత్రికేయ మిత్రులు స్పీకర్కి విశేష అధికారాలు ఉంటాయి ఆయన ఏం చేసినా కోర్టు పరిధిలోకి రాదు కోర్టు ఏం చేయలేదని కథనాలు రాస్తురు అయా మీరు చదివి రాస్తురో చదువుకుంటే రాస్తురో లేదా ఆయన ఇచ్చే ప్రకటనలకు లొంగి రాస్తురో లేకపోతే భయానికి రాస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఏం రాయకుండా మంచిదే కానీ తప్పుడు వార్తలు రాసి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించకండి రేపు మీ మెడకు ఉరితాడేసి రోడ్డు మీద బండి గట్టి కేసీఆర్ ఈచ్చుకపోతుంటే మీ పత్రికలో అరిసి గీ పెట్టిన గోల పెట్టిన కనీసం కనకరించే వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ సమాజంలో ఉండరు అది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు పత్రికలో వార్తలు రాయండి మేం తెచ్చిన జడ్జిమెంట్ల రాయండి ఇవాళ మీరు మీ పత్రికలో మీ టీవీలలో టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ ఉంటే కలిసిపోవచ్చు అన్నట్టు చట్టపరంగానే విలీనం జరిగింది అన్నట్టు తప్పుడు కథనాలు రాస్తుంటే చేసిన కంటే అసలు మీ సంగతి ఎందుకు చూడాలన్నట్టుగా ఉంది నాకైతే ఎందుకంటే మీరు ఏం రాయకున్నా పర్లేదు తప్పుడు వాడు తప్పుడు పని చేస్తే వాడు రాయ వాడు చెప్పింది రాయని మేము చెప్పింది కూడా రాయండి వాడు తప్పుడు పని చేసిన మీరు సొంతంగా ఎందుకు వండుతారా ఏ చట్టం ఉందా శాసనసభా పక్షాలు కానీ పార్లమెంటరీ పార్టీ పక్షం కానీ విలీనం చేయడానికి ఎలాంటి అధికారం లేదు ఒక పార్టీ శాసనసభ్యులు కానీ పార్లమెంటు సభ్యులు కానీ విలీనం కావాలంటే ఆ పార్టీ యొక్క టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ గ్రామ కమిటీ మండల కమిటీ జిల్లా కమిటీ రాష్ట్ర కమిటీ ఒకవేళ జాతీయ పార్టీ అయితే జాతీయ కమిటీ సిడబ్ల్యూసీతో సహా తీర్మానం చేసి విలీనం చేస్తున్నామని ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి ఇస్తే తప్ప ఈ ప్రక్రియ చేయడానికి లేదు ఇది స్పీకర్ పరిధిలోకి రాదు అదే విధంగా స్పీకర్ కు విశేష అధికారాలు ఉంటాయని మాట్లాడుతుంటారు స్పీకర్ కి మూడు రకాల బాధ్యతలు ఉంటాయి అధికారం కాదు అది ఒక్కటి ఆయన ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆయన శాసనసభకు ఆయన నియోజకవర్గానికి పోయినప్పుడు శాసనసభ్యుడిగా మిగతా శాసనసభ్యులకు ఎలాంటి బాధ్యతలు ఉంటాయో అదే బాధ్యత ఉంటుంది స్పీకర్ అయినా కూడా అదనపు బాధ్యత ఉండదు సభ జరిగేటప్పుడు సభను నిర్వహించడానికి అవసరమైన విచక్షణతో కూడుకున్న అధికారాలు మాత్రమే ఉంటాయి విచక్షణ రహితంగా స్పీకర్ గారు సభలో ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా చెల్లుతుంది అంటే కుదరదు ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఒకవేళ వారు అన్నట్టు స్పీకర్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా చెల్లుతుంది అంటే నా లాంటి వాడు స్పీకర్ గుండి చంద్రశేఖర్ రావు లాంటి వాడు ప్రతిపక్షం ఉంటే వీడిని తీసుకుపోయి ఉరేయండి అంటే వేస్తారా వేస్తారా చెప్పండి మరి స్పీకర్ కి విశేష అధికారాలు ఎట్లుంటాయి స్పీకర్ అయిన చట్టానికి రాజ్యాంగానికి లోపడి ఆయనకి ఇచ్చిన బాధ్యతలను మాత్రమే నిర్వహించే అధికారం ఉంటుంది బాధ్యత రహితంగా ఇతర రాజకీయ పార్టీల బీఫామ్ల మీద గెలిచిన వాళ్లను 
పాలక పక్షంలో విలీనం చేస్తా అంటే చల్లదు చల్లదని చెంప చెల్లు అనిపించింది రాష్ట్ర హైకోర్టు అదే ఇప్పుడు మీకు చూపించిన మూడో బాధ్యత సభ లేనప్పుడు మిగతా రోజుల్లో స్పీకర్ కార్యాలయం ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్ లాంటోడు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి తన సంసస్థలో ఏదైతే అన్యాయం జరిగితే ట్రిబ్యునల్ పోయి అప్పీల్ వేసుకొని తనకు జరిగిన నష్టాన్ని సవరించుకోవడానికి ఏ రకమైన అవకాశం ఉంటుందో శాసనసభలో సభ్యులకు ఎవరికైనా పార్టీ ఫిరాయింపులు కానీ ఇతర విషయాలలో కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ ఫిర్యాదు నమోదు చేసి ఆయన ఒక జడ్జిగా కుర్చీలో కూర్చుంటే ఇద్దరు పిటిషనర్ దారు దానివల్ల నష్టం లాభం జరగవాలి ఇద్దరు వాదనలు వినాలి కోర్టు ప్రొసీడింగ్ లాక స్పీకర్ క్వాసీ జుడిషియల్ అంటే ఒక న్యాయమూర్తి ఏ రకంగా అయితే ఇద్దరు వాదనలు విన్న తర్వాత జడ్జిమెంట్ రాస్తాడో పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించి కూడా మా భట్టి విక్రమార్క గారు చేసిన ఫిర్యాదు మొట్టమొదట నమోదయ్యింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మీద ఈ పన్నెండు మీద అనర్హత విషయంలో మీరు కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ లాక మా వాదనలు విని మేమిచ్చిన ఆధారాలు చూసి అవతల పన్నెండు మంది కూడా వాళ్ళ వాదనలు వినిపించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి సీరియల్ ప్రకారమే స్పీకర్ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించాలి గత ఐదు నెలలుగా వివిధ సందర్భాలలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదులను పక్కన పెట్టి మన్నటికి మన్న అప్పటికప్పుడు పన్నెండు మంది వచ్చి పొద్దుగాల సంతకం పెట్టి మధ్యాహ్నం ఆయన చేతికి కాగితం ఇస్తే సాయంత్రానికి అంటే అది అంతా నిజం అనిపించిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అందరు కలిసి పన్నెండు మందిని తీసుకెళ్లి విలీనం చేయమన్నాడని ఇవాళ స్పీకర్ గారు బులెటిన్ రిలీజ్ చేసిన నేను అడుగుతున్నా స్పీకర్ గారు కూడా ఏమన్నా సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నా ఎందుకు ఈ మాట అడుగుతున్నా అంటే ప్రతి ఎదవ ఐదు నెలల మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నాం బయటకు పోతున్నాం అని వాళ్ళే ఇచ్చిండ్రు ఒకటి జనవరిలు ఇచ్చిండు ఒకటి ఫిబ్రవరిలు ఇచ్చిండు ఒకటి మార్చిలు ఇచ్చిండు ఒకటి ఏప్రిల్ ఇచ్చిండు ఒకటి మేలు ఇచ్చిండు వాడు పార్టీకి రాజీనామా చేసినాక వాడు కాంగ్రెస్ వాడు ఎట్లా అవుతాడా అవుతాడా మరి వాళ్ళందరూ కలిసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కింద మేము పన్నెండు మంది ఒక దగ్గర కూర్చున్నాం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులం మేము సంతకాలు పెట్టినాం అని స్పీకర్ కు కాగితం ఇస్తే ఆ కాగితం ఎట్లా చెల్తుంది అని అంటున్నా మేము సస్పెండ్ చేయలే వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులం కాదు మేమని రాజీనామా చేసిండ్రు రాజీనామా చేసిన వాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడే కాదు మళ్ళ వాళ్ళు మన్నటికి మన్న వచ్చి సెట్ కింద కూర్చొని పన్నెండు మంది సంతకాలం పెట్టిన మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళం అంటే ఎట్లా చెల్తుందని నేను అడుగుతున్నా అట్లాంటి సమావేశం పెట్టాలన్నా పెడితే పీసీసీ అధ్యక్షుడు పెట్టాలి లేకపోతే సిఎల్పి నాయకుడు పెట్టాలి ఎవడు పడితే వాడు పెడితే చెల్లదు ఊర్లలో గ్రామ పంచాయతీ సభ పెట్టాలన్నా సర్పంచ్ పెట్టాలి అవునా మండల పరిషత్ పెట్టాలంటే ఎంపీపీ పెట్టాలి జిల్లా పరిషత్ సమావేశం పెట్టాలంటే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పెట్టాలి శాసనసభ సమావేశం పెట్టాలంటే స్పీకర్ పెట్టాలి ప్రతిపక్ష పార్టీ సిఎల్పి సమావేశం పెట్టాలంటే సిఎల్పి నాయకుడు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టినాక వాడు అప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటాడో వాళ్ళు ఇష్టం సిఎల్పి నాయకుడు సమావేశం పెట్టలే మరి ఆ పన్నెండు మంది పెట్టిన సమావేశం ఎట్లా చెల్తుంది సాంకేతికంగా న్యాయపరంగా అని చెప్పి నేను పాత్రికేయ మిత్రులను అడుగుతున్నా ఇంత వివరాలు మా కార్యకర్తల కోసమే కాదు పాత్రిక మిత్రులకు కూడా అవగాహన కల్పించాలి మీరు కొంచెం మీ విజ్ఞానాన్ని విస్తరించండి ఎందుకు తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నారు వాళ్ళు పన్నెండు మంది మేము అందరం కూర్చొని కాంగ్రెస్ వాళ్ళం మా పన్నెండు మంది సంతకాలు పెట్టి అందులో విలీనం అంటే అరే మరి నువ్వు జనవరిలోనే పోయినావు రాజీనామా చేసినావు కదా నీకేం సంబంధం కాంగ్రెస్ తో నన్ను ఒక్కరని అడిగినరా పోయి రెండు వేల పదహారులోనే ఊసరిపల్లి దయాకరారు తెలుగుదేశాన్ని విలీనం చేస్తే చల్లదని కోర్టు చెంప చెల్లు అనిపించింది ఆల్రెడీ ఇదే తెలంగాణలో మొట్టమొదటి తెలంగాణ శాసనసభ ఏర్పడ్డప్పుడే చంద్రశేఖర్ రావు గారు చంప ఎర్రపల్లి దయాకర్ రావు గారు చంప వాళ్ళ కొట్టింది కోర్టు అని ఒక్క పత్రిక నన్ను రిపోర్ట్ చేసిందా అని నేను అడుగుతున్నా మీరు ఇవన్నీ చేస్తే ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఆనాడు తెలుగుదేశాన్ని బిఎస్పీని సిపిఐని కాంగ్రెస్ లో కొందరిని ఆనాడు చెరబట్టిండు చంద్రశేఖర్ రావు మీరందరూ మాట్లాడకపోవడంతో ఇవాళ ప్రజల్ని కూడా చెరబట్ట కాడికి చంద్రశేఖర్ రావు వచ్చిండు ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారే కాదు తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ కోసం గొట్లాడిన వాళ్ళు తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళు ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చింది ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఇవాళ ఒక వ్యక్తి అరాచకానికి పాల్పడితే దీనికి అడ్డుకట్టేయడానికి ఏం లేదా 
ఇంత దుర్మార్గంగా ఒక కుటుంబం తెలంగాణ మీద ఆధిపత్యం పెత్తనాన్ని చెలాయిస్తుంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మనందరం చూసుకుంటూ కూర్చుందమ్మా ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి ఆనాడు ఆంధ్రులో పెత్తనం అని చెప్పి కొట్లాడి పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానం చేసుకుని సాధించుకున్న తెలంగాణ ఇవాళ పెన్న మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయింది ఇవాళ గద్దెల నుంచి రాబందుల చేతిలో పడ్డట్టు అయింది ఇవాళ ఈ ఐదేండ్లల్లా చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఏ ఒక్క రోజైనా ఫిరాయింపుల మీద పెట్టినంత దృష్టి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల మీద పెట్టిండా దళితుల యొక్క బూడెకరాల భూముల మీద పెట్టిండా నిరుద్యోగ యువత మీద పెట్టిండా మా ఆడపడుచుల మీద పెట్టిండా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఎందుకు ఇంత విపరీతంగా ఒక ఉన్మాదిగా రాజకీయ ఉన్మాదిగా తయారైందంటే విపరీతమైన వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడు నన్ను ఎవ్వరు అడిగేటోళ్ళు ఉండొద్దు ప్రశ్ సభలో ప్రశ్నించేవాడు ఉంటే అవినీతి బయటపడతాదని చెప్పి ప్రశ్నించే గొంతుకలను లేకుండా చెయ్యాలని చెప్పి ఇవాళ ఈ విపరీతమైన రాజకీయ ఉన్మాదానికి పాల్పడుతున్నాడు ఇది తెలంగాణను దోసుకోవడానికి ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఎప్పుడైతే రాజకీయంగా ఆయనకు దెబ్బ తగులుతుందో దాని నుంచి ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడానికి ఒక పెద్ద సంఘటన చేస్తాడు మీరు చూడండి మొన్న జరిగిన పార్లమెంటు శాసనసభ ఎన్నికలలో రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల మంది పాల్గొన్నారు ఎన్నికలలో ఆ ఎన్నికల తర్వాత అప్పుడు తొంభై ఏడు లక్షల ఓట్లు వచ్చినాయి కరెక్టు నెల క్రితం జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలల్లో డెబ్బై ఏడు లక్షలకు పడిపోయింది కేసీఆర్కు వచ్చిన ఓట్లు శాసనసభ ఎన్నికలలో పాత్రికేయ మిత్రులారా రాసుకోండి శాసనసభ ఎన్నికలలో చంద్రశేఖర్ రావు గారికి వచ్చిన ఓట్లు తొంభై ఏడు లక్షలు పార్లమెంటు ఎన్నికలలో వచ్చిన ఓట్లు డెబ్బై ఏడు లక్షలు సరిగ్గా నాలుగు నెలల పది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్నందుకు ప్రజలు చెప్పు తీసుకొని చంద్రశేఖర్ రావు గారిని వంగ బట్టి ఈపు మీద కొట్టింది ఇరవై లక్షల మంది ఆనాడు మమ్మల్ని అందరిని ఓడిస్తే ప్రశ్నించే గొంతుకలు ఉండాలని చెప్పి వివిధ రాజకీయ పార్టీలలో ఎక్కడ టీఆర్ఎస్ ను ఓడించగలిగేవాడు అవకాశం ఉంటే అక్కడక్కడ ఆయా పార్టీలను గెలిపించరు ఇవాళ మల్కాజ్ గిరిలో నేను గెలిచిన నల్లగొండలో ఉత్తమ్ రెడ్డి గెలిచిన భువనగిరిలో కోమటిరెడ్డి ఎంకన్న గెలిచిన నిజామాబాద్ లో అరవింద్ గెలిచిన లేకపోతే కరీంనగర్ లో బండి సంజయ్ గెలిచిన ఆదిలాబాద్ లో స్వయం బాబురావు గెలిచిన ఇవన్నీ కూడా చంద్రశేఖర్ రావు అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా చంద్రశేఖర్ రావు గారికి గుణపాఠం చెప్పడానికి ప్రజలు తిరగబడి తీర్పిచ్చిండ్రు ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారికి అర్థమైంది తెలంగాణ సమాజం నేను చేస్తున్న పనులను చూస్తున్నారు ఆలోచన చేస్తున్నారు తీర్పిస్తున్నారు అని ఆ తీర్పును ప్రజలు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని చైతన్యంగా మారి కేసీఆర్ మీద పోరాటానికి నడుం బిగించే సందర్భంలో ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఇవాళ ఈ పార్టీల విలీన ప్రక్రియ తీసుకొచ్చాను రెండవది ఈ మొన్న జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో తెలంగాణ మొత్తం గులాబీ మాయమైంది ప్రతిరోజు పత్రికలలో రాస్తారు ఏమన్నా అర్థం ఉందా అనే మీరు రాసేది రెండు లక్షల ఎనభై వేల ఓట్లల్లో ఎంపీడీసీలు జడ్పీడీసీలకు జరిగిన ఎన్నికలు కోటి యాభై లక్షల ఓట్లేనా ఒక కోటి ముప్పై లక్షల ఓటర్లు ఎన్నికలలో పాల్గొనలే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో అరవై లక్షల ఓట్లు ఉన్నాయి వరంగల్ నల్గొండ మీరు మహబూనగరు కరీంనగరు నిజామాబాదు ఆదిలాబాదు ఈ కార్పొరేషన్లే ఖమ్మము కార్పొరేషన్లే కాకుండా మున్సిపాలిటీలల్ల ప్రజలు ఎవరు ఓట్లు వేయలే ఓట్లు వేసిందే లక్ష యాభై వేల మందికి జరిగిన ఎన్నికలు కోటి యాభై లక్షల ఓట్లకు జరిగిన ఎన్నికలు ఒక కోటి ముప్పై లక్షల మంది ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో అసలు ఓటే వేయలే కోటి ముప్పై లక్షలు అంటే నలభై ఐదు శాతం నలభై ఐదు శాతం ఓటింగ్ లో పాల్గొనని యాభై ఐదు శాతం ఓటర్లు పాల్గొంటే మొత్తం తెలంగాణ గులాభిమాయం అయిపోయిందని మీరు వాడు ఎప్పుడు సరే గాని చెప్పేటోడు చెవిటోడు అయినా వినటోని కన్నా సిగ్గుండాలి కదా కేసీఆర్ వాళ్ళు చెప్తే పత్రికలలో తాటిక ఎంత అక్షరాలు రాస్తారు ఆ తెలంగాణ మొత్తం గులాబీ మాయమైంది ఎవడా మీకు చెప్పినాడు అంతకంటే పది రోజుల ముందు మేం గెలిచినాం కదా తెలంగాణలో నలభై ఐదు శాతం వ్యతిరేకంగా మొత్తం పదిహేడు ఉంటే ఏడు మంది ప్రతిపక్షంలో రాజగోపాల్ గారికి స్వాగతం 
తెలంగాణలో నలభై ఐదు శాతం ప్రజలు ఏడు మంది పార్లమెంటు సభ్యులను తిరస్కరించి ఓడగొట్టింది కదా మీకు అది అనిపించదా స్థానిక సంస్థలలో కొద్దిపాటి ఓట్లకి గెలిచింది అంటే మీరు మీ ఇష్టం ఆ దున్నపోతుంది అంటే దూడను కట్టేమనే తయారైన పత్రికలో నా కోపం అంతా పత్రికలలో మీ తప్పుడు ప్రచారం చేయబడి వానికి ఎక్కువ తక్కువ వచ్చింది వాత ఇదంతా వ్యవహారం మీ అవసరాలు వ్యాపారాలు ఉండొచ్చు కానీ మా జీవితాలతో చెలగాట మారుతారా మీరు ఏం రాతలే అవి మీకు వచ్చిన రోజు తెలుస్తాయి అలా టీవీ కనెక్షన్ లూడు ఊడవికినాడేమో కాంగ్రెస్ గుర్తు వచ్చింది ఏపీ అనుకో టీవీ నైన్ కు ఇవాళ మీకు మీకు సల్లగా ఉంది మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నారని మాకు కట్ట పెడుతున్నారు మీరు ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు కార్యకర్తలారా ఎందుకు ఈ లెక్కలని చెప్తున్నది బహిరంగ సభలు చెప్పాల్సింది కాదు కానీ ఇక మన కార్యకర్తలు ఎక్కడ ఎక్కడికి పోయినా సావు పోయినా పెళ్లి పోయినా కళ్ళు దుకాణం పోయినా సారా దుకాణం కాడికి పోయినా లేకపోతే షటి కింద కూర్చున్నా చర్చ పెట్టురు తెలంగాణలో కోటి ముప్పై లక్షల మంది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు ఓటే లేదు స్థానిక సంస్థలలో కేసీఆర్ గెస్తే మొత్తం తెలంగాణ అంతా గులాబీ మాయమైందని ఎట్లా చెప్తారని నేను అడుగుతున్నా కాబట్టి ఇవాళ ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చింది మనందరం నడుం బిగించాల్సిన సందర్భం వచ్చింది ఇవాళ కేటీఆర్ చెప్తున్నారు అంత సక్రమంగానే జరిగిందని అంత సక్రమంగానే జరిగితే శాసనసభ పెట్టు పెట్టి చర్చ పెట్టు ఏం చెప్తావో చెప్పు మా శాసనసభ పక్ష నాయకుడు మాట్లాడతాడు మా శాసనసభ్యులు మాట్లాడతారు నువ్వు సమాధానం ఇవ్వు నిజంగానే నువ్వు మీ అయ్య నీతి మంతులు నిజాయితీ మంతులు కల్వకుంట్ల వంశం అయితే తక్షణమే శాసనసభ ఏర్పాటు చేసి ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడిగే ప్రశ్నలకు నువ్వు సమాధానం చెప్పు ప్రజలకు వివరించు నువ్వు ఎట్లా విలీనం చేసుకున్నావు ఏ చట్టంలో ఉంది నువ్వు విలీనం చేసుకోవడానికి ఎవరు చెప్పిండు ఏ రాజ్యాంగంలో రాసి ఉంది ఆ రాజ్యాంగం ఎక్కడుందో ఒకసారి ప్రజలకు చూయించమని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ మనమందరం ఆలోచన చేయాలి ఇది మంచిదా తెలంగాణ కోసం ఈ రకమైన దుర్మార్గం ఇదే విధంగా ముందుకు సాగితే ఇది ఏమైనా తెలంగాణకు మేలు చేస్తుందా ఎనభై ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించి మంచి పాలన అందించమంటే పరిపాలన గాలి కొదిలేసి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటలు మాయ చేసి ఇవాళ ఫిరాయింపులనే ప్రోత్సహించి ఈ రకమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నాడు అంటే ఇవాళ ప్రతిపక్షం ఉండొద్దు మొత్తం ఏకపక్షం చేసుకోవాలనుకుంటుండు సభలో ఏకపక్షం అయితే రాచరికం వస్తుంది మీ రాజుల దగ్గర అడిగేవాడేవాడు ఉండడు రాజు ఒక్కడే చెప్తాడు ప్రజలందరూ ఆడ ఉండే వంది మాదులు అందరూ ఆయనకు సప్పట్లు కొట్టాలి ఇవాళ శాసన సభలో కూడా చంద్రశేఖర రావు గారు మయ సభలో దుర్యోధనుడు ఏకపాత్ర అభినయం చేస్తే ఎట్లయితే అందరు వావా అన్నారో శాసన సభలో కూడా మయ సభగా మార్చి దుర్యోధనుడు లాక వికటాన్ని ఆసం చేయాలని అనుకుంటుండవు అట్లా కుదరదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలదీస్తుంది అదే విధంగా ఇవాళ ఈ ఎదిరించేవాడు లేకపోతే బెదిరించేటువంటిదే రాజ్యం అవుతుంది ఇవాళ అందుకోసమే యువకులారా ఆలోచన చేయండి యూనివర్సిటీ విద్యార్థులారా ఆలోచన చేయండి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ సమస్య కాదు ఇది తెలంగాణ సమాజం యొక్క సమస్య ఇది బట్ట విక్రమార్క హోదాకి సంబంధించింది కాదు శాసనసభలో ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిలో పాలక పక్షం ప్రతిపక్షం ఉండాలి పాలక పక్షం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రతిపక్షం సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతే నిరసనలు తెలపాలి రాస్తా రోకలు చేయాలి అవసరమైతే బంధులు పాటించైనా ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా ప్రతిపక్షాలు పనిచేయాలి ప్రతిపక్షం అంటేనే ప్రజల గొంతుక ఇవాళ ప్రజా గొంతుకను ఉరేసి తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏకపక్షం చేసి రాచరిక పాలన నడపాలని కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు చూస్తున్నాడు ఇవాళ ఈ రాచరికాన్ని ఆమోదిద్దమా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందామా ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అంతా ఆలోచన చెయ్యాలి ఇవాళ మా కృష్ణ చెప్పిండు కేసీఆర్ కి మొదటి నుంచి కూడా దళితులంటే వివక్ష కాదు ఎందుకో ఆయన కోపం ఆ కోపం ఎందుకుందో నాకైతే తెలియదు ఉద్యమం అంతా దళితుడే ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు చేయలే ఆయన తాయలం చేతుల పెట్టినాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు ఇచ్చినోడు పంచ కట్టుకున్నాడు అని చెప్పి ఆరు నెలలలోనే ఆయన వీకేసిండు రాజే తప్ప అనే అందం ఉంది ఆకారం ఉంది పచ్చ కట్టుకొని మంచిగా తిరిగిండు ఆయనకు నచ్చిన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఉండొచ్చు నేను అట్లా ఉండాలని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఉండొచ్చు హాస్పిటల్లు పర్యవేక్షించడానికి పోతున్నాడు ఆయన అంటే ఆయన మీద ఏటేసిన పర్తరఫ్ చేసినావు కనీసం పిలిచి రాజీనామా కూడా తీసుకోలే ఏందో అంటే అవినీతి అన్నాడు ఐదేండ్లు అయింది రాజే పాల్పాటు అవినీతి ఉందో ఇంతవరకు తేలలే చెప్పలే ఆ తర్వాత దృష్టి ఆయనకు కృష్ణాన మీద పడ్డది ఈ తెలంగాణ ఈ ఒక్కడే గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పి కనిపించిన పిల్లలు తీసుకొని పోయి చెంచలు కూడా చేయలేనే గుసపెడుతున్నాం
ఎక్కువ టైం లోపల ఉంటుంది తక్కువ టైం బయట ఉంటుంది కృష్ణ ఎందుకు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అడుగుతాడు కాబట్టి ఊర్లు తిరుగుతాడు కాబట్టి ఏ ఊరికి పోయినా వేల మంది కార్యకర్తలు అప్పటికప్పుడు ఒక్క రూపాయ లేకుండా నేను గర్వంగా చెప్తున్నా పరేడ్ గ్రౌండ్ లో ధర్మయుద్ధం ప్రకటించిన రోజు ఆయన దగ్గర గట్టి చెప్పు లేవు జేబుల సిల్లి గవ్వలేదు ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ లో కూర్చున్నప్పుడు చర్చ వచ్చింది ఎట్లా అని ప్రకటించనా ఏడిపోతుంది నీ జాతి ఉన్నది కదా మేమందరం ఉన్నాం కదా అని ఐదు లక్షల మంది ఒక్క పిలుపు అందుకొని పరేడ్ గ్రౌండ్ లో అందరు హాజరై నీ నాయకత్వంలో మేమున్నామని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు జాతీయ స్థాయి నుంచి గల్లీ వరకు వచ్చి నీ వెనకాల ఉన్న నీ వాదనలో బలం ఉంది అని చెప్పి మద్దతు ఇస్తే ఆనాడు కన్ను పడ్డది కేసీఆర్ కు కృష్ణమాదిగ అనేటోడు బయట ఉంటే ప్రజలల్లో చైతన్యం తెస్తాడు ఆయన ఒక్క పిలిపిస్తే చిల్లి గవ్వ లేకుండా లక్షల మంది కథం దొక్కుతారని ఆయన మీద దృష్టి పెట్టి ఎత్తుకపోయి లోపలేసాడు ఇక శాసనసభలు సభ జరిగేటప్పుడు గా పిల్లగాడు ఎగిరెగిర దుంకుతుండే మొత్తానికి మా సంపత్తు మా తమ్ముడు దగ్గరోడు యువకుడు వర్గీకరణ గురించి మాట్లాడితే ఆయన నన్ను తీసి ఎత్తి బయట పడేసిండు బయట పడేసిన ఆయన ఎట్లో గట్ల మళ్ళీ లోపడుకోండి మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పి శాసనసభ సభ్యత్వమే రద్దు చేసిండే ఎవడేవాడు రద్దు చేయడానికి ఏం అధికారం ఉంది కోర్టు తప్పని కొట్టేసింది అయినా కూడా సిగ్గు లేకుండా అదే తప్పిదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాడు అంటే ఈ సమాజంలో ఆయనకి ఎందుకో ఈ జాతి మీద కోపం అది ఆయన ఇవాళ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని మోసం చేసినావు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి అరసేతల బెల్లం పెట్టి మోసేతి నాకు ఇచ్చండి ఈసారి అది కూడా లేదు నువ్వు వాళ్ళకి ఏం చేస్తా అన్నది కూడా ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అంతా వాళ్ళ తరఫున నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడడానికి బట్టి విక్రమార్క గారిని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా మేమందరం ఎన్నుకున్నాం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఆయన సమర్థతను ఆయన తెలివితేటలను ఆయనకున్న అవగాహనను ఆయన సమస్యల మీద పోరాట పటిమం చూసి చంద్రశేఖర్ రావు గారు సమాధానం చెప్పలేక శాసనసభలో ఆయన కళ్ళలోకి సూటిగా చూసి మాట్లాడలేక ఈ రోజు ఈ పన్నెండు మందిని గార్తెలను తీసుకెళ్లి ఆయన పార్టీలో కలుపుకొని నేను అన్ని రకాలుగా అడ్డు తొలగించుకున్నా అని అంటుండు నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా చివరగా ఇట్లనే గా పక్కన జరిగింది ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు మంది ఎంపీలు పోయారు లాస్ట్కు మళ్ళీ ఎన్నికలు జరిగితే గవ్వే మిగిలినాయి అట్లనే ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా మళ్ళీ ఎన్నడు ఎన్నికలు జరిగినా ఆ పన్నెండే మిగులుతాయని నేను చెప్పదలుచుకున్నా చివరిగా అని అనుకుంటున్నావేమో ఉన్న పన్నెండు అడ్డ గారిదలు తీసుకొని పోయి దొడ్లు పెట్టుకున్నా ఇంత గడ్డేస్తా తిండి తిని ఇంత పెండ పెడతా ఈ గారిదలు ఇక నాకేం అడ్డం లేదని బిడ్డ తెలంగాణ సమాజంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సునామి సృష్టిస్తుంది గల్లి గల్లికి గుండె కోతాం గూడాని కోతాం తండాల కోతాం పేదోని గుండె పెడతాం ప్రతి పేదవాడి తలుపు పెడతాం తెలంగాణ సమాజం చైతన్యవంతమైంది అది ఇయాల కాదు కొమరం భీము నుంచి రామ్జీ గోండ్ వరకు చాకలాయలమ్మ వరకు సోయపుల్లా ఖాన్ వరకు తెలంగాణ సమాజంలో పోరాట యోధులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తెలంగాణ సమాజం నలుమూలల తిరుగుతాం కాలికి గజ్జ కట్టుకొని తిరుగుతాం ఇంటింటికి పోతాం ఎవరము ఊరుకోము నువ్వు అనుకుంటున్నావే ఈ పన్నెండు మంది పోతే అయిపోయిందని ఆ పక్కన ఏం జరిగిందో ఇరవై మూడు మందిని తీసుకుంటే ఇరవై మూడే మిగిలినరు ముగ్గురేం పిల్లలు తీసుకుంటే ముగ్గురే మిగిలినరు బిడ్డ నీ మిగిలేదు మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తే పన్నెండు మంది నువ్వు గెలిచేది అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకో ప్రతి గ్రామంలో చర్చ చేయండి మిత్రులారా ఈడికి వచ్చిన యువకులు నాకు తెలుసు నేను ఇంత మాట్లాడినా అక్షర ముక్క పేపర్లో రాయరు టీవీలో చూపియరు నాకు తెలుసు వాళ్ళ మీద గట్టి నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు కేసీఆర్ పెట్టే ఒత్తిడికి భయపడాల్సిందే లొంగాల్సిందే వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిందే వాళ్ళది వ్యాపారం కాబట్టి ఈ మధ్యనే టీవీ నైన్ ఛానల్ను ఎన్టీవీ ఛానల్ను టీ న్యూస్ అన్ని కేసీఆర్ కొనుక్కున్నాడు ఆ ఛానల్స్ మనకు సంబంధం లేదు టీ న్యూస్ ఎట్లనో టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ కూడా అట్లాంటివే టెన్ టీవీ కూడా అట్లాంటిదే ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళ పనిచేసేటోళ్ళు మనోళ్ళు కానీ యజమానులు మనోళ్ళు కాదు ఆ ఛానల్ ఏమేసినా ఆ ఛానల్ల రిపోర్టర్లు కెమెరామెన్లు గీళ్ళు మన పిల్లలు వాళ్ళకి తెలుసు మన బాధ ఏందో మన కడుపులో ఉన్న దుఃఖం ఏందో తెలుసు వాళ్ళకు కూడా ఇండ్ల పట్టాలు ఇస్తా ఇండ్లు ఇస్తా అని చెప్పి వాళ్ళని కూడా మోసం చేసిండు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి చెప్పాలనుకోవాలో తెలుస్తలేదు వైద్యం చూసే డాక్టర్ రోగం వచ్చింది అన్నట్టయింది వాళ్ళ పని ఈ ఛానల్స్ మనకి కావు ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఏమేసినా మనం చూడాల్సిన పని లేదు టీవీ నైన్ 
టెన్ టీవీ ఎన్టీవీ టీ న్యూస్ నమస్తే తెలంగాణ మన తెలంగాణ ఇవన్నీ కేసీఆర్ వే కేసీఆర్ కొనుక్కున్నాడు ఆ దొంగలవే దొంగలు రాసే రాతలు చూపించండి ఏమి చూడాల్సిన పని లేదు వాటిని బహిష్కరించండి మన ఇండ్లలో ఎక్కడ కూడా టీవీ ఛానల్ పెట్టకండి అవి తప్ప ఏమన్నా పెట్టుకోరు మీ ఇష్టం ప్రతి నాయకుడు చెప్పాలి ప్రజలకు ఎందుకంటే ఇవి వాళ్ళు కొనుక్కొని ఇన్ని రోజులు లాగా ఇవన్నీ ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటారు లేవు మొత్తం మైహోం రామేశ్వరరావు అనేట ఆయన పెట్టి అవి కొనుక్కున్నాడు వాటిని ఏ ఇంట్లో కూడా మన కార్యకర్తలు పెట్టకండి చూడకండి వాటిని వాటిని చూడాల్సిన పని లేదు మనకు వాటిని బహిష్కరించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న ధన్యవాదాలు మిత్రులారా జై కాంగ్రెస్ గట్టిగా జై కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ధన్యవాదాలు మిత్రులారా